Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un video más. Y el día de hoy es fin de semana, así que tenemos un montón de cosas que hacer en nuestra lista de pendientes. Y hoy es un día de reparar esta casa, de ir arreglando esos pequeños desperfectos para que quede bonita esta casita. Poco a poquito se puede ir logrando. Y ahorita lo que estamos haciendo, o más bien lo que está haciendo mi esposo, es quitar este escalón que está en el pasillo que lleva hacia el jardín porque aquí según antes había una este, jardinera y habían puesto como ese escalón y habían pegado aquí la jardinera la retiraron la parte de arriba de hecho se alcanza a ver ahí un poquito este que está como la pared dañada pero no quitaron el escalón así que en nuestra lista de pendientes pues es quitar ese escalón que realmente no sirve para nada y lo único que puede ocasionar es que nos tropecemos y caigamos así que es algo que ya teníamos planeado hacer desde que llegamos aquí pero pues va todo a su tiempo poco a poco para poderlo ir retirando y la verdad es que nos gusta hacer las cosas si nosotros podemos hacerlas nosotros mismos y ahorrarnos un poquito de dinero para comprar otras cosas para la casita y por aquí trajo la compró la tapa del baño que estaba rota la de la parte de arriba así que ahorita voy a ver si si es la medida para estarla colocando y miren por aquí así se ve está más o menos ordenado más o menos sucio porque mi hijo que creen que se durmió así que está aquí dormidito ahí lo vamos a dejar mientras nosotros seguimos haciendo la verdad es que está sonando ahí mi esposo con el mazo y él ni siquiera las orejas mueve así que ahí lo vamos a dejar pues mientras yo me voy a poner a arreglar esta tapa que miren está toda rota la verdad es que no nos habíamos dado cuenta antes de comprar la casa así que pues hay muchos muchos detallitos en la casa que hay que ir arreglando pues poco a poco así que vamos a empezar con esta tapa que ya está rota aparte está como toda oxidada así que la voy a estar quitando yo yo voy a hacer este trabajo mientras mi esposo sigue allá abajo este martillando o con el mazo para poder quitar ese escalón así que cada uno tiene como sus funciones en esta casa porque trabajar en equipo creo que es la clave para que esto funcione y para que esta casita se vaya viendo cada día más bonita y tengo que confesar que al principio sí me costó un poco de trabajo poder quitar los tornillos que son de plástico pero es que yo no me había dado cuenta que tienen una tapita en la parte de arriba así que ya que descubrí eso pues fue mucho más fácil y otra cosa que tuve que hacer es irme a agarrar el cabello porque si no iba a meter mis greñas a la taza de baño así que por aquí ya terminamos y de una vez aproveché ya para limpiar la verdad es que estaba súper lleno de óxido pero nada que una buena limpieza no quite. Y por aquí pues ya estamos abriendo la tapa, trae sus tornillos, así que vamos a estarlas colocando nuevamente. Y listo, ya quedó nuestra tapa puesta. La verdad es que nos gustó bastante. Son pequeños cambios, pero también nos dimos cuenta que las otras tapas también ya están un poquito dañadas. No están rotas, pero pues ya está oxidado el tornillo que va en la bisagra. Así que también vamos a estarlas cambiando, pero pues poco a poco, porque creo que cada tapa cuesta como 300 pesos, así que por 3 son 900. Así que digo que el próximo mes compramos otra tapa y así nos vamos hasta terminar. El punto es ir avanzando, no importa si es lento pero ir avanzando poco a poco y por aquí andamos este yo creo que hoy ya vamos a poner la tabla aquí y miren así se ve ahorita entre lo ordenado pues se ve desordenado así que vamos a estar colocando como que la tabla justo aquí arriba para hacer como la separación y ya poder organizar y muy probablemente pase todo lo que está de este lado acá que es la despensa la voy a estar pasando y acomodando mejor en esta zona de acá. Y pues esos toppers la mayoría los voy a estar también sacando. Y pues las tablitas las estuvimos comprando desde hace ya como tres semanas. O a lo mejor hasta más. Que son esas. 
compré una tabla grande que era de 1.26 me parece por 60 centímetros de ancho y ahí mismo en el Home Depot pues pedí que las cortaran, costó, ya no me acuerdo cuánto costó, 195 pesos creo que costó la tabla y pues esta es la, la que va a ser la medida o ya está cortada la medida de lo que va a ir ahí y pues nos sobró este cachito que igual pues vamos a estar viendo si lo colocamos en algún otro lugar ahorita ya mi esposo fue a comprar este, unas cosas que faltaban unas brocas para poder perforar ahí igual ya tenemos como los estas cosas, no sé cómo se llaman pero compramos igual una bolsita ahí en el Home Depot que es para ponerlo y miren aquí ya están perforados y este sí tiene como para que pueda subir o bajar ahí, igual aquí es como bajar un poquito más, la verdad es que vamos a ir viendo cómo se va o cómo lo vamos a ir acomodando y en lo que mi esposo llega pues yo estoy comiendo un poco de coco mis papás me trajeron esta llena de agua de coco y de coco. Ahí todavía hay coco y de este lado. La verdad es que sí es, sí es bastante. Y igual y este, hago unos cubitos o bolis o no sé cómo le, los conozcan, congeladas de coco. Nada más voy a, este, a comprar como leche clavel. Creo que tengo lechera para licuarlos y ya meterlos al congelador. Y también comprar las bolsas porque no tengo bolsas pues, para cubitos. Y mientras, pues los vamos a estar comiendo así. Y pues mi esposo sigue con el escalón. La verdad dice es que sí está difícil y que sí se necesita bastante fuerza y que rápidamente se cansa. Así que va por partes, descansa y, y empieza nuevamente. A... Así que mientras él está trabajando en esa zona, yo me voy a poner también a arreglar las campanas y que me dijeron que quedaron bastante largos los bandajos esos. Yo no sabía cómo se llamaban esas cosas, pero los voy a estar arreglando y tratando de arreglar lo más que se pueda para que ya queden bien. Mientras pues mi hijo todavía sigue bastante, bastante dormido, así que hay que aprovechar esos momentos para hacer cosas en la casa. It's the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gifts wrapping in cheer. Just the worst time to be with a someone special. Yo ando supervisando el trabajo de mi esposo, así que ya me dice que de aquí al 2024 igual ya terminó de quitar ese escalón. Dice que está bastante este, pesado estar martillando y quitando todo, pero pues ahí va poco a poco. Yo creo que sí, de aquí al, al siguiente año ya terminamos y es que también como que queremos hacer cambios ahí cambiar ese piso que está es afuera la porque la verdad es que no es un piso para exterior la verdad es que eh, llueve y se pone bastante bastante resbaloso de hecho a mi hijo ya muy al principio se cayó porque se resbaló así que es una de las cosas que tenemos que también quitar pero pues para poder hacer el cambio de esos de ese piso pues hay que quitar ese escalón así que pues vamos poco a poquito a lo mejor para el próximo año pues ya acabó mi esposo porque la verdad es que eso yo no lo voy a ayudar. Y pues mientras él acaba yo sigo intentando decorar la entrada. Iba a sacar ese buzón pero me dijo mi hijo que no, que no quería que lo sacara así que, que ya lo volviera a meter. Así que pues ya vamos para adentro. Lo que sí es que estuve cambiando la corona ya la estuve colocando mejor acá en la parte de afuera para que se vea como un poquito más decorado. Y ya solamente va a faltar bajar esta campana de aquí, porque así se ve, también no está como en la misma proporción y eso me lo dijeron. Así que también lo voy a estar cambiando ahorita, nada más que ahorita ya vamos para, vamos a ir al Walmart a comprar un regalo porque también nos invitaron a una fiesta aquí, el vecino del de al lado, el que decora súper bonito. Así que vamos a ir al Walmart a, pues, a comprar el regalo y a comprar algunas otras cosas que nos hagan falta ya para este, regresar. Y 
y me vine al área de los espejos porque hace como dos días venimos y había un espejo y estaba ya a punto de llevármelo porque estaba en descuento y al último ya no me lo llevé y ahorita fue, fui a buscarlo y ya no había, eso es porque tienes que tomar las decisiones en el momento y por aquí pues estamos buscando porque pues es este, para un niño es una piñata así que pues andamos buscando este carritos y también andamos buscando un chuchú porque eso dice que es un chuchú este para mi hijo porque pues ven que no ya no encontramos el de Home Depot así que pues por aquí andamos viendo los regalos para navidad la verdad es que es? aún no sabemos si nos vamos a quedar o nos vamos a ir a la mejor a alguna de nuestras casas Y pues, ¿qué pasó? Que el güero, alias el bistec, se comió mis campanas. Y como es el perrito adoptado de la calle, pues no tiene una casa en específico. Tiene una casita ahí afuera de la casa de enfrente. Pero pues ya andaba arriba de las mesas de, de la fiesta. Así que pues decidimos encerrarlo ahí en nuestra casa. Pero pues salió contraproducente porque arrancó mis campanas que estaban hasta abajo. Así que tanto trabajo para que en unos segundos o en unas... En unos minutos acabará con ello. Pero bueno, ya el fin de semana ya no hicimos nada. Ya pues en la fiesta se nos fue. Nosotros pensamos que iba a ser rápido y ya íbamos a seguir haciendo lo que nos tocaba. Pero no, pero nos las pasamos muy bien y mi hijo también lo disfrutó. Así que ya hoy es lunes y pues ya ahora sí vamos a colocar la tabla en la este debajo de la cocina. Así que pues yo estoy aquí sacando ya todos los trastes para dejar ya limpio para que mi esposo ya pueda empezarlos a colocar. totalmente desocupado toda esta zona necesita una limpieza pero como vamos a estar perforando y pues va a empezar a caer basura aquí en esta zona pues yo digo que lo voy a limpiar ya hasta el último ya que quede todo limpio para ya no volver a ensuciar y miren esta es la tabla que vamos a estar colocando aquí se supone que mi esposo midió ahí abajo y son exactamente las medidas lo único que no sé es que si sí, vaya a entrar ahí porque pues está este esta división y pues espero que vaya a entrar por aquí y que no vaya a estar chocando como entre las ahorita que lo estemos colocando voy a probarlo si no pues vamos a tener que cortar un poquito la tabla Otra cosa que va a quedar pendiente va a ser el cubrecanto de aquí porque ese día buscamos en el Home Depot y lo tenían este, agotado. Así que ya este fin de semana ya no volvimos a ir a ver si ya había llegado y, y tampoco fuimos a alguna otra, otra sucursal o algún otro lado para poderlo conseguir. Así que eso va a quedar pendiente. Esperamos que la próxima semana podamos ir y ya podérselo colocar. Esto nos va a ir como encima de la tabla, así que la puedo volver a sacar para volverla a, este, a colocar lo que le hace falta. Y pues en lo que mi esposo termina de trabajar, porque creo que a él le dan varios días de home office al año, y pues ya se está acabando el año, así que creo que estos días pidió de home office estar aquí. Así que sale a las 6 de la tarde a trabajar, y pues mientras me dijo que yo fuera midiendo para pues empezar a ya tener como las medidas donde vamos a colocar o agujerar, para poner pues los, no sé cómo se llaman esos, los taquetes o los soportes donde va a ir esta tabla.
Ya la última la estuve marcando 25 centímetros porque pues son como 56 hasta acá arriba. Pero pues aquí también está esto que no deja, que no va a dejar pasar. Entonces para que me quede como más alto arriba y ahí pueda poner como las cosas que más ocupo. Y en la parte de abajo puedo meter como canastas o cosas así para que me ayuden y ya nada más jalarlo que no necesite como tanto espacio. Ya nos agarró la noche y es bien tarde y todavía pues aquí estamos sacando la basura, quitando un poco del escombro, echándole esa caja y porque ya casi va a pasar el camión de la basura. Pero también se nos antojó un pan, así que también ya vamos de salida para ir a la panadería a comprar y ahorita que ya regresemos ya vamos a poner la tabla, ya son como las seis y media, así siete de la noche, pero de que acabamos, acabamos. Ya por aquí ya regresamos, ya nos comimos nuestro pan y ya mi esposo ya se puso a trabajar. Ya está otra vez midiendo y por ahí también está el ayudante acabando de sacar unas cosas que estaban todavía ahí adentro porque yo pensé que no lo iba a poner, así que ya había empezado otra vez a guardar todo, pero no, sí lo va a estar colocando el día de hoy, así que ya por fin esta área ya va a empezar a tener un poco de orden. Ya por aquí mi esposo ya puso el primer este, soporte y pues está midiendo en las otras. Y les voy a confesar que cuando lo conocí, la verdad es que él no era de las personas que se ponía a estar como haciendo talacha o a estar arreglando en la casa. Este, como que no le gustaba y decía, no, mejor vamos a pagar a alguien que lo haga. Y yo era la que casi siempre me estaba tratando de arreglar cualquier desperfecto. Porque en mi casa, pues sí, sí era así como que no, no te tenías que esperar hasta que llegara mi papá. Tú lo tenías o tú lo podías hacer. Pero ya en los últimos años ya como que le entró el gusto por estar haciendo reparaciones en casa. Y también en el transcurso de estos años, pues ha ido comprándose su herramienta para que pues se le facilite un poquito más. Y ahora que ya tenemos nuestra casita propia, pues todavía estamos más motivados a hacer las cosas por nosotros mismos. Como que le pones más amor a todo lo que vas haciendo y sabes que todo lo que vas a ir haciendo en tu casa, pues ya ahora sí se va a quedar y ya va a ser tuyo. No es como que te vayas a ir o te tengas que cambiar a rentar a otro lado. Entonces eso creo que también es una gran motivación. Sí, es que se veía muy alto, pero muy alto. No sé, pero lo subiste mucho, se ve. Aquí según ya habíamos acabado, pero no. Y es que dejó bastante disparejos los del lado derecho. Quedó súper alta la tabla, está medio inclinada. Así que tuvo que quitar ese soporte y hacer otra perforación un poquito más abajo. Creo que ahí se va a notar exactamente qué tan alto quedó el otro. Ya para que dejar ahora sí bien bien la tabla, dices que ya no veo porque ya está oscuro. Así que por eso me puse a ponerle o a luzarle o darle luz con el celular. Pero nada que no se pueda solucionar. Así que ya lo estuvo reposicionando ahí y pues ahora sí ya quedó la tablita. Ya quedó bien, ya lista para ahora sí este, empezar a organizar la cocina. Que esa va a ser mi chamba ahora, a organizar esa cocina. Y por ahí ya está colocando el nivelador para que vean que sí, sí quedó este, ahora sí, bien nivelada. Ya lo único que estuvo cambiando fue ese que está en la esquina, como que quedó muy este, hacia afuera. Así que lo que hizo fue, pues, volver a perforar y colocarlo un poquito más hacia adentro para que no se viera. Y ya nada más vamos a estar colocando ahí como resonador donde quedó ese huequito, porque el de la parte de arriba, la verdad es que ya no se alcanza a ver o a notar. Y pues ya es el día siguiente, ya anoche ya no hice nada, ya no arreglé, ya solamente metí 
todo lo que va o lo que tiene que ir en esta zona. Así que ya está el desastre por aquí. Y de aquí pues ya le al último se lo quitó y lo puse un poquito más atrás. Y pues aquí ya nada más vamos a estarle colocando un poquito de resanador ya para que quede listo. Y comprando el cubrecanto porque pues no lo encontramos. Espero este fin de semana que vayamos ahora sí nos dé tiempo de ir a buscarlo ya para pegárselo. Porque creo que se pega con plancha ya para que quede este pues bien el terminado de la melanina. Y pues ya lo siguiente va a ser empezar a organizar esto. Y aquí pues ya tenemos los contenedores también donde vamos a estar quitando todos los toppers, estos que están aquí, para poder poner las cosas ya en estos contenedores. Y yo digo que voy a ir también al pricho a ver si encuentro otras como canastitas para este pues a completar o colocar lo que me haga falta. Mm -hmm. 